असलमकुम आशा करी सकले ही भलो आपनारा देखें शिखेना बांगला चुप साथे आई शोर राना शांत तो आज के विषय शिखते जाब डिजाइन हमें जी ओब डिजाइन करते हम अवश्य एक कोड इडिटर प्रयोजन और से कोड इडिटर की क्यों डाउनलोड और इन्स्टल करते हैं तो इतिपूर्वे हमें देखिए जरा देखें नहीं ता शिखेना बांगला टीव चैनल भेतरे गए प्ले लिस्टे प्रवेश कर डिजाइन नामक प्ले लिस्टे प्रवेश कर भिडियो ठीक देखे नीते आगे और एक कथा ना बोल नए जरा शिखेना बांगला टीव नतून भिवार्स ता अवश्य चैनल सबसक्राइब कर पशे थका बेल आईकन क्लिक करल प्रेस कर देवें एर फिडियोगो अति सहजे अपन नोटिफिकेशन बिले ठीक ये चले जाए खूब सहजे अपनी पे जा तो जैक शुरू करा जा तो इतिमदे कोड इडिटर टी डाउनलोड कर माइक्रोसफ्ट भिजुअल स्टूडियो कोच टी जो ओपेन करी इन्स्टल करार पर ओपेन करार साथे साथ ठीक ए रकम एक इंटरफेस शुरू करल कर दिए नीले भलो है चले आस इन्स्टल कर नाम दीब डिजाइन करते नाम अवश्य इंडेक्स डट एच टीम एल दी है बद बाकी नाम दी चलो 
मूलत होम पेज के इंडिकेट कर मूल स्ट्रक्चर से चले आसल आसार पर मूल क्या शिशु जे रखम जन्म नाम समय अवश्य सर्वप्रथम तरह नाम प्रयोजन तो एखने जो नाम टाइटल अवश्य एक टाइटल दीते हैं तो एखे वेबसाइटर एक टाइटल दिल मूल टाइटल जे जिनबसाइटर परिचय बहन कर जस्ट बडी अंश चलते तो बोडी टैगल एट्रीब्यूट 
যাহোক আর আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে আর ওই সিংহ যাবে আর আর একটি কথা যেটি হচ্ছে এলিমেন্ট দুটি ট্যাগ এর ভিতরে অর্থাৎ ওপেন ট্যাগ আর ট্যাগ হচ্ছে দুই দুই প্রকার একটি ওপেনিং ট্যাগ আর একটি হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ যেমন টাইটেল এখানে টাইটেল রয়েছে এখানেও টাইটেল রয়েছে এই টাইটেল আর এই টাইটেলের ভিতরে পার্থক্য হচ্ছে এই টাইটেলের পূর্বে একটি স্ল্যাশ রয়েছে তো স্ল্যাশ দিয়ে যে টাইটেল এটাকে বলা হয় ক্লোজিং ট্যাগ এটা ওপেনিং ট্যাগ এটা ক্লোজিং ট্যাগ এবার আসি মূল কাজে একটি ওয়েবসাইটের ভিতরে যদি আমরা প্রবেশ করি তাহলে সাধারণত যে জিনিসটার জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় তা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ভিতরে কিছু একটা রাখার জন্য ওয়েবসাইটের ভিতরে যা কিছু রাখা হয় তাকে বলা হয় কন্টেন্ট আর এই কন্টেন্টগুলো বিভিন্ন ধরনের রয়েছে লিখিত কন্টেন্ট রয়েছে যেগুলোকে আর্টিকেল বলে আর্টিকেল তারপরে রয়েছে আপনার ভিডিও কন্টেন্ট ইমেজ কন্টেন্ট ইত্যাদি তো একটি যদি লিখিত কন্টেন্টের দুইটি অংশ থাকে একটি হেড হেডলাইন থাকে হেডিং থাকে একটি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ তো আমরা হেডিং এবং প্যারাগ্রাফ এটি সম্পর্কে শিখবো হেডিং ট্যাগ এবং প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ওকে তো এই ওয়ান লিখে যদি আমি ইন্টারফেস করি তাহলে হেডিং ট্যাগটি চলে আসলো এর ভিতরে যদি আমি হেডিং দিই পর্যন্ত আমরা যদি ছয়টি হেডিং দেখতে চাই যে কেমন দেখা যায় তাহলে যেটি করতে হবে এক যোগে যদি ছয়টা দেখতে চাই ডলার সিম্বল সেকেন্ড ব্র্যাকেট কিছু একটা এখানে লিখবেন তারপর এখানে যদি আমি আমি কয়েকটা হেডিং দেখতে চাই হেডিং সিক্স ছয়টা হেডিং এবার ইন্টার দিলে পারে ওয়ান থেকে ছয়টা সিক্স পর্যন্ত ঠিক ছয়টা হেডিং এখানে হয়ে গেল এবার কন্ট্রোল এস দিলে দিয়ে যদি আমি আমার লাইভ সার্ভারে চলে যাই তাহলে হেডিং ট্যাগের কাজ হচ্ছে লেখাকে কারো রং দেওয়া কালো করা বড় করা বড় করার জন্য হেডিং তো এরপরে হেজিং এবং প্যারাগ্রাফ এই দুটি জিনিস মিলে মূলত আর্টিকেল তৈরি হয় ওয়েবসাইটের জন্য যে আর্টিকেল তৈরি করা হয় লিখিত যে আর্টিকেল সেটি এই দুটি জিনিস নেই গঠিত হেডিং এবং প্যারাগ্রাফ তো প্যারাগ্রাফের জন্য যে ট্যাগটি ইউজ করা হয় তা হচ্ছে পি ট্যাগ এই ছয়টি হেডিং আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে যা শেখানোর জন্য ছয়টি হেডিং কিন্তু কখনোই একযোগে এভাবে ব্যবহার হয় না এর যে কোনো একটি হেডিং ব্যবহার হয় প্রয়োজন অনুযায়ী ওকে প্যারাগ্রাফের ভিতরে হচ্ছে কোনো কিছু লেখা হয় 
বলতে চাই এই হেডিং গুলো আসলে কিভাবে ব্যবহার হয় সেই ব্যবহারটা বাস্তবিক ভাবে উপলব্ধি করার জন্য এটাকে আমি কেটে দিলাম কেটে দিলাম কেটে দিলাম এটাকে জাস্ট सपोज হেডিং 1 টাকে আমি ইউজ করব এখানে লিখলাম বডিস এই স্টেমে আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি मूल विषय विस्तारित हमारे पैराग्राफ चेक पैराग्राफ तो पैराग्राफ टी देखते अनेकमिल लाइन गो सब मिले एक लाइन हो गए क्योंकि कोट इडिटरे कई लिखे नहीं अनेक लाइन लिखे तो एक लाइन हो गए तो ये जी करते हम के लाइन ब्रेक दीते हैं लाइन ब्रेक टैगट यूज करते हैं बीआर जेमन जी एखे गए एक टैग लिखी टैगर नाम हम तो आज के विषय गुखल टैगिंग इमेज लिंक धन्यवाद अल्लाह हाफिज